à, Xin kính chào tất cả anh chị và các bạn Rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo trên kênh của Hoàng Long Solar Thế thì như anh chị đã biết thì cái quạt năng lượng mặt trời hiện tại thì cũng đã rất là phổ biến trên thị trường à, Tuy nhiên thì chúng ta để mà chọn được một chiếc quạt tốt ấy thì chưa chắc là anh chị đã biết cách để chúng ta lựa chọn Vậy thì một chiếc quạt năng lượng mặt trời tốt và có những yếu tố nào để chúng ta quan trọng nhất để chúng ta lựa chọn Thì xin mời tất cả anh chị chúng ta cùng bắt đầu và theo dõi video này à, Thì khác với những chiếc đèn năng lượng mặt trời thì chúng ta có thể quan tâm về chip led hoặc là pin hoặc là tấm năng lượng nhưng mà riêng quạt thì chúng ta lại khác Một trong những cái yếu tố mà quan trọng nhất để mà anh chị lựa chọn đó chính là cái phần động cơ này Đấy, cái động cơ của quạt này nó là cái yếu tố rất là quan trọng luôn đấy anh chị ạ Quan trọng hơn tất cả những cái thứ khác Bởi vì là một chiếc quạt này nó có chạy được lâu hay không Và cái độ bền cũng như cái tuổi thọ của nó có lâu Thì nó nằm ở cái động cơ này à, Sau đó thì chúng ta mới tính đến là pin lưu trữ và cái tấm năng lượng Đấy thì đấy là ba cái yếu tố mà anh chị cần quan tâm Thế thì tại sao mà anh chị hay thấy ở trên thị trường thì có những cái mẫu quạt nó giá rất là rẻ Chỉ có 3-400 nghìn hoặc là 5-600 nghìn Nhưng cũng có cái loại quạt nó hơn một triệu Thế thì sự khác nhau đó là gì? Nó chính là cái động cơ Thế thì trên thị trường hiện nay là nó có hai cái loại động cơ chính anh chị ạ Một là động cơ có chổi than Hai là động cơ không chổi than Thế thì về cái chất lượng thì anh chị sẽ phải chọn cái loại không chổi than cho em Bởi vì không chổi than thì bản chất của chổi than nó là hai cái Nó cặp vào trong động cơ này Thì khi mà động cơ chạy lâu ngày Và nó liên tục nó kẹp như này Thì nó sẽ bị mài mòn anh chị ạ Đấy, thì cái loại động cơ có chổi than thì sau khi một thời gian anh chị sử dụng thì một là nó sẽ bị tốn điện à, sẽ giảm cái thời gian chạy của quạt cái thứ hai là nó sẽ bị mòn đi và nó rất là kêu và rất là ồn anh chị ạ còn nếu mà anh chị chọn cái động cơ không chổi than đấy thì nó chạy bằng cái vòng bi thì ví dụ như là giống như cái chiếc quạt này thì nó là sử dụng động cơ không chổi than thì khi mà anh chạy anh chị chạy thì nó cực kỳ là tiết kiệm điện đấy và thứ hai là khi mà anh chị chạy lâu ngày thì nó cũng sẽ không bị à, kêu ồn hoặc là không bị hỏng hóc theo thời gian thì đấy là cái ưu điểm của cái động cơ không chổi than có hai cái chức năng chính thứ nhất là không bị ồn và rất là bền cái thứ hai là chạy cực kỳ tiết kiệm điện đấy nó là cái ưu điểm à, yếu tố thứ hai mà khi anh chị mà lựa chọn cái quạt năng lượng mặt trời đó chính là về cái pin lưu trữ thì à, pin lưu trữ là một trong cái bộ phận cũng rất là đắt tiền để cấu thành nên cái sản phẩm này thì với những cái dòng quạt năng lượng mặt trời cơ bản thì nó hay được chạy bằng pin 18650 anh chị ạ và thông thường nếu mà anh chị tìm hiểu thì chúng ta hay đếm xeo pin à, tuy nhiên nó cũng chỉ là một phần thôi cái chất lượng xeo pin mới là cái quan trọng à, cái chất lượng xeo pin thì nó sẽ quyết định xem là cái dung lượng pin đấy và cái dung lượng pin thì nó sẽ quyết định đến cái thời gian sử dụng của chiếc quạt ví dụ như cũng một chiếc quạt chạy sáu xeo pin nhưng nếu anh chị chạy cái chất lượng cao pin chất lượng cao thì anh chị có thể chạy lên mười mấy tiếng đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta chạy những cái loại pin kém thì có thể là 3 4 tiếng đến 5 tiếng là nó đã bị tắt rồi. Đấy, nó giống như kiểu bình ắc quy nhà anh chị ấy, bình ắc quy chất lượng cao thì chắc chắn là chạy nó sẽ lâu. Đấy thì đấy là cái yếu tố về pin và cái yếu tố thứ ba đối với cái quạt năng lượng mặt trời đó chính là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Ở cái tấm pin này thì nó giống như là một cái củ sạc. Đấy anh chị ạ, cho như cái quạt tích điện ấy, ví dụ như ở quạt tích điện ở nhà thì anh chị có một cái dây anh chị cắm vào để anh chị sạc. Nhưng cái này nó có thêm một cái tấm năng lượng thì nó có thể giúp là chuyển hóa ánh nắng để nạp vào cho chiếc quạt và trong những cái thời tiết mà ngày mà nó có nắng thì anh chị có thể chạy trực tiếp bằng cái tấm pin này cả ngày mà nó không bị hết điện đấy thì nó là cái ưu điểm thế còn trong những cái thời tiết mà nó mưa mà nó không có uh, không có nắng thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái cụ sạc điện lưới đi kèm như này chúng ta sạc đấy thì là về tấm pin và cái tấm pin này thì nó có hai loại chính thứ nhất là tấm pin poly và thứ hai là tấm pin mono thì cái tấm pin mono thì nó sẽ ưu điểm và nó sẽ sạc tốt hơn so với cái tấm pin poly tấm pin poly thì khi mà anh chị quan sát dễ nhận biết nhất thì nó sẽ có màu xanh và cái tấm pin mono thì nó sẽ có màu đen thì đây như trên bàn đây là cái tấm pin mono và trước mặt anh chị đang quan sát thì đây chính là mẫu quạt chân quỳ mới nhất của công ty Hoàng Long thì tiện em cũng sẽ giới thiệu qua cho anh chị về những cái chức năng và cái tính năng nâng cấp của cái phiên bản này bởi vì trước đây thì bên em cũng bán một cái mẫu quạt chân quỳ kiểu dạng như này nhưng mà nó vẫn chưa có nhiều cái tính năng hay Đấy, thì bây giờ bên em nâng cấp thì em giới thiệu lại cho anh chị thì thứ nhất là về cái quạt chân quỳ này nó là nó sử dụng động cơ không chổi than anh chị ạ em đã chia sẻ anh chị khi mà cách anh chị mà chọn ấy anh chị có thể nhìn vào cái phần trục này đấy, phần trục này thì anh chị sẽ biết được cái phần trục mà nó có một cái vòng bi bạc đạn đấy thì nó sẽ là động cơ không chổi than đấy còn nếu mà cái trục mà nó không có cái vòng bi bạc đạn thì nó thường là sẽ là cái loại mà có chổi than anh chị nhé thì cái quạt này là sử dụng động cơ không chổi than cái thứ
nhưng mà những cái hôm mà làm trời nó hơi mát mát chẳng hạn chúng ta nằm ở trong phòng ngủ chúng ta muốn bật nó xe xe thì chúng ta có thể chọn số 3 hoặc số 2 đấy, thì cái tốc độ gió nó giảm đi thì nó rất là vừa với chúng ta đấy, còn trung bình chúng ta có thể chạy số 5 số 6 đấy nó rất là nhiều số để chúng ta lựa chọn và bên cạnh đó thì cái mẫu quà này nó cũng có tích hợp thêm một cái cổng sạc điện thoại ở đằng sau này thì cái việc mà có cái cổng sạc này rất là hay nhá anh chị nhé ví dụ như hôm đó là chúng ta mất điện đấy đúng không chúng ta không có cái gì để sạc điện thoại Đấy, thì chúng ta có thể cắm trực tiếp đấy, cái củ sạc điện thoại vào đây để chúng ta sạc đấy, thì chúng ta có thể vừa có quạt chạy mà chúng ta lại vừa sạc được điện thoại đấy, và khi mà anh chị à, cắm à, cắm vào đây thì cũng không lo là nó kiểu như là sạc một lúc thì nó hết điện mà nó lại có cái tấm pin này đấy, nó cắm nó chạy trực tiếp nó chạy trực tiếp vào quạt như vậy là chúng ta vừa cắm à, sạc vừa cắm à, pin để sạc điện thoại mà lại vừa chạy được đấy, nó là hay là hay ở cái điểm đấy anh chị bởi vì nó có cái tấm năng lượng còn những cái quạt tích điện thông thường ví dụ mà anh chị mất điện đấy thì chúng ta không có cái nguồn để nạp thì bắt buộc là chúng ta khi mà dùng hết là chúng ta sẽ thôi mà không dùng nữa nhưng cái này nó chỉ cần có ánh nắng là nó sẽ sử dụng và có thể nói một cách là chúng ta có thể sử dụng cả ngày cả đêm được anh chị ạ bởi vì ban ngày thì chúng ta sẽ sạc một tấm pin vào buổi tối là chúng ta sẽ chạy bằng cái pin tích ở bên trong này à, cái cách thao tác lắp đặt và sử dụng cái quạt này thì nó rất là đơn giản anh chị ạ bởi vì khi mà anh chị mua về thì bên em đã lắp ráp sẵn thành một hình một chiếc quạt như này rồi Đấy, anh chị về chỉ việc là chúng ta xách lên và dùng luôn à, còn cái việc mà nạp kết nối tấm pin thì nó đơn giản như này thôi tấm pin này thì chúng ta sẽ có đi kèm một cái quai quai này để chúng ta có thể bắt lên uh, mái nhà hoặc là mái tôn sau đó thì chúng ta sẽ luồn cái dây đằng sau cái tấm pin này nó sẽ có một cái dây 5 mét đấy chúng ta sẽ luồn kéo cái dây này cắm sạc vào đằng sau của chiếc quạt đằng sau chiếc quạt thì sẽ có một cái cổng sạc ở đây thì chúng ta cắm vào đây anh chị ạ đấy cắm vào đây đấy, khi mà cắm là anh chị có thấy là trên cái quạt này nó sẽ vạch hiện cái vạch báo pin đấy và nó có bốn cái vạch báo pin thì chúng ta có thể nhìn xem là cái mức độ pin của quạt còn bao nhiêu và sạc sắp đầy chưa và trong trường hợp một số anh chị mà nối dây này nó 5 mét mà cảm thấy nó vẫn ngắn thì anh chị có thể mua thêm một cái sợi dây nối dài ở bên Hoàng Long thì ở bên em có bán sẵn luôn một cái dây như thế này thì anh chị về chúng ta nạp và kết nối như thế này cắm vào này Đấy, không phải cắt thì không phải chế cháo thì chúng ta sẽ có thành 10 mét thì chúng ta có thể ví dụ để ở trên mái cao chẳng hạn chúng ta kéo xuống chúng ta nạp rất là vô tư và bình thường đấy nó rất là hay và tiện lợi là như vậy anh chị nhé à, có một điều mà rất nhiều anh chị quan tâm khi mà chúng ta lựa chọn mua quạt năng lượng mặt trời đó chính là cái độ gió của chiếc quạt thì nó sẽ như thế nào thì bây giờ em đã chuẩn bị một cái phần ly lông ở trước cái quạt này và sẽ bật để test cái độ gió cho mọi người thì em sẽ bật từ cái số nhỏ nhất đến số to nhất để cho anh chị có thể cảm nhận được độ gió của nó nhé nhất là đầu tiên là em sẽ bật đây về cho số 1 đi đây đây thì là đây là số 1 của nó thì cái độ mát của nó chỉ là lưu diêu thôi anh chị ạ à, hoạt quay bình thường tiếp là số 2 này Đấy, thì anh chị có thể thấy là đây cái phần ly lông của nó đã hơi phấp phới hơn một chút số 3 số 4 số 5 số 6 à, số 6 là mức 50 phần trăm anh chị ạ bởi vì cái quả này nó có 12 số mà thì anh chị có thể nhìn đấy cái phần ly lông này nó đã bay phấp phới với cái mức số 6 này thì chạy nó khá là mát rồi Và nếu mà anh chị ở mức số 6 này Chúng ta có thể chạy được trên 10 tiếng anh chị ạ Em sẽ tăng lên số tiếp theo anh chị nhìn nhá Đây số 7 này Đấy mọi người nhìn thấy gió đã mạnh hơn rất nhiều Số 8 này Số 9 này Đấy Số 9 là rất là mạnh rồi đấy Với cái mức này thì chúng ta có thể chạy được 8 đến 10 tiếng nhá Số 9 Số 10 này Số 11 này Số 12 này Đấy mọi người có thể nhìn khi mà chạy đến số 12 cái phần đi lông này nó quay rất mạnh luôn Và em có thể đập ngửa cái quạt này lên để cho anh chị thấy Anh chị có thể nhìn đấy nhá Nếu mà một chiếc quạt nó mạnh nhá Thì nó sẽ giữ ngược cái phần đi lông lên đấy, Nó rất là mạnh luôn anh chị ạ Không bị hút ngược lại Đấy, anh chị có thể nhìn này Để quan sát Nó quay rất là mạnh luôn Đây là số 12 à, Với cái số này thì chúng ta có thể chạy được tầm 6 đến 8 tiếng Và chạy cực kỳ mát luôn Gần như quạt điện luôn anh chị ạ À, như vậy là trên đây em đã chia sẻ cho anh chị về ba cái yếu tố rất là quan trọng là khi mà anh chị lựa chọn mua cái quạt năng lượng mặt trời thứ nhất là về động cơ thứ hai là pin lưu trữ và thứ ba là tấm năng lượng mặt trời đấy, thì đấy là ba yếu tố quan trọng giúp anh chị có thể phân biệt loại tốt và loại kém chất lượng à, cũng như là giới thiệu cho anh chị về cái mẫu quạt chân quỳ mới nhất của công ty Hoàng Long cũng sử dụng động cơ không trội than tấm pin mono rất là cao cấp pin tích cao cấp và có thêm những cái chức năng như hiển thị số và sạc điện thoại thì nếu anh chị quan tâm về cái sản phẩm này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với công ty theo số điện thoại là 0865 999 515 
hoặc là truy cập trực tiếp vào website hoàng long solar com thì bên em có thể giá bán thông số rất là chi tiết về cái mẫu quạt này để anh chị có thể tham khảo tại từng thời điểm và một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian theo dõi video hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo